Rynek sztuki i sztuk wizualnych jest jak Bundesliga. Wiele osób gra w Niemczech w piłkę nożną, ale mało kto w Bundeslidze. Światowy rynek sztuki jest wart 65 miliardów dolarów. To rynek skrajności. Mokonomi bada, dlaczego rynek sztuki jest tak nieprzejrzysty. Kto ustala ceny? Jak działają galerie i domy aukcyjne? Co z równością płci i płac? Dlaczego sztuka to dobra inwestycja? Jaka jest tu przyszłość cyfryzacji? Mokonomi zgłębia mechanizmy globalnego rynku sztuki z niemieckiej perspektywy. Światowy rynek sztuki. Świat artystów pełen przepychu fascynuje biografiami, innowacjami, buntem, alternatywnymi stylami życia, kreatywnością i wyjątkowymi dziełami. Co jednak zostanie, gdy przepych zniknie? Niestety to bogaci zawsze kształtowali świat sztuki, bo bez nich nie ma ani rynku, ani artystów. Sztuka to biznes kontrolowany przez nielicznych graczy. Ale jak dokładnie działa rynek sztuki? Jest w pełnym rozkwicie. W 2023 roku globalna wartość rynku sztuki wyniosła 65, a rok wcześniej prawie 68 miliardów dolarów. To drugi najwyższy wynik w historii. To efekt wzrostu majątku światowych miliarderów, który w 2020 roku osiągnął ponad 13,5 miliarda dolarów. Ma to znaczący wpływ na ekskluzywne segmenty rynku sztuki. Rynki sztuki komercyjnej odzwierciedlają trendy gospodarcze. Mówią, które firmy posiadają środki finansowe, są wykształcone, interesują się sztuką i ją nabywają. Pomimo wzrostu siły nabywczej na rynku sztuki, kobiety, osoby z mniejszości rasowych oraz artyści queerowi ciągle mają niepewne warunki życia i pracy. Sytuacja jest podobna na zachodnich i amerykańskich rynkach sztuki. Niemcy są trzeci od końca w europejskim porównaniu. Jednak różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosząca 18% w Niemczech, a około 30% w sztukach widowiskowych, to problem globalny. Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się mechanice rynku sztuki. Dziś handel dziełami sztuki jest uważany za nieprzejrzysty i niedostępny. Mimo to wciąż fascynuje ludzi. Cyfryzacja szybko się rozwija, zwiększając niepewność społeczną i kulturową. Obecnie trzy największe rynki sztuki to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny. Stany Zjednoczone są absolutnym liderem, generując 42% sprzedaży, rynek chiński 19%, a Wielka Brytania 17%. Pozostałe 20% globalnego rynku sztuki należy do 192 innych krajów świata. Nazywam się Amelie von Wiedel. Jestem doradcą artystycznym, prowadzę firmę w Londynie. Komercyjny świat sztuki to domy aukcyjne, galerie, dealerzy i doradcy artystyczni. To cztery główne kategorie. Ten surowy, hierarchiczny system powoduje ogromną różnicę w wynagrodzeniach między płciami. Dzieła sztuki są inwestycjami na wielomilionowych aukcjach dla garstki najbogatszych, dzięki którym rynek rośnie. Artyści tymczasem walczą na drugim końcu tego systemu. To bardzo stare środowisko, oparte na nieformalnych zasadach. Obecnie nie ma już takiego klarownego podziału jak kiedyś. Ale świat sztuki rośnie z roku na rok. Mamy już ponad 2 miliony artystów. To zamknięte, nietransparentne środowisko. 
It's a very opaque, it's not a transparent artwork. Od lat 90. międzynarodowy handel sztuką przechodzi proces industrializacji. Przyspieszenie cyfryzacji w czasie pandemii COVID-19 sprawiło, że modele biznesowe oparte na platformach online, czyli domy aukcyjne w segmencie niskich cen, rynki NFT oraz sprzedaż bezpośrednia przez Instagram stały się bardziej widoczne. Wzrost handlu online to jedno z najważniejszych zjawisk na rynku sztuki w ostatnich latach. My name is Constanze Wolter. I'm an art dealer for over 40 years. Nazywam się Constanz Wolter. Handluję dziełami sztuki od ponad 14 lat i jestem założycielką i artist.com, internetowego domu aukcyjnego. Pozyskujemy dzieła sztuki z prywatnych kolekcji lub majątków i sprzedajemy je wyłącznie na aukcjach internetowych. Tradycyjne domy aukcyjne skupiają się głównie na dziełach sztuki wysokiej klasy, mających wysokie ceny. My jednak skupiamy się na dziełach poniżej 1000 euro. To nasza filozofia. Uważamy, że sztuka powinna być dostępna dla szerszego grona odbiorców. W 2022 roku sprzedaż online przyniosła ponad 11 miliardów dolarów. Nazywam się Dirk Boll. Jestem członkiem zarządu do spraw sztuki XX i XXI wieku w Christie's w Londynie. Podczas pandemii komercyjna dystrybucja sztuki stała się w dużym stopniu zdigitalizowana. Tradycyjni dostawcy, tacy jak galerie i aukcje, korzystają w większym stopniu z dystrybucji cyfrowej. Artyści coraz częściej oferują swoje dzieła bezpośrednio przez strony internetowe, a zwłaszcza przez media społecznościowe. Nie ma zasady, że jako artysta możesz korzystać z rynku wtórnego lub czerpać z niego korzyści, ale jest on utrzymywany na określonym poziomie. Rynek wtórny zajmuje się dziełami sztuki będącymi częścią kolekcji prywatnych, galerii lub muzeów. Artyści nie czerpią tu zysku ze sprzedaży swoich dzieł. Granica między rynkiem pierwotnym a wtórnym znacząco się przesunęła przez ostatnie 20 lat. Pod koniec XX wieku przejście z rynku pierwotnego na wtórny zajmowało od 10 do 20 lat. Okres ten stale się skraca, a na rynku wtórnym można znaleźć bardzo świeże prace, tak zwane mokre płótna. Sprzedawcy, zwłaszcza galerie, intensywnie zajmują się sprzedażą na rynku wtórnym dzieł swoich artystów. Na rynku wtórnym dominują dzieła zmarłych artystów. Nazywam się Zoe Claire Miller i jestem artystką oraz organizatorką. Mieszkam w Berlinie i jestem jedną z rzeczniczek BBK Berlin, czyli Stowarzyszenia Artystów Wizualnych. Aktywni artyści głównie sprzedają swoje dzieła na rynku pierwotnym, gdzie ceny są kształtowane przez sławę, aktualność, płeć, klasę społeczną i pochodzenie etniczne artysty. W Niemczech artystki zarabiają średnio o 28% mniej niż mężczyźni. Średni roczny dochód wynosi 10,5 tysiąca euro. Różnica w wynagrodzeniach między płciami wynosi 7%, a 90% artystek boryka się na starość z ubóstwem i niską emeryturą. Sytuacja się zmienia. Wiele muzeów i kolekcji zaczyna myśleć o tym, by pokazać kobiety lub osoby o innym kolorze skóry, zamiast białych, heteroseksualnych mężczyzn. To oni wciąż mają najwyższe ceny, ustanawiają rekordowe kwoty, mają największą reprezentację na targach oraz najwięcej wystaw indywidualnych w muzeach. To wciąż dominujący trend. Definitely quite dominant.
W Niemczech tak zwana luka płciowa różni się w zależności od instytucji. Dotyczy to liczby prac kobiet, które można zobaczyć na wystawach, w muzeach, kolekcjach lub na targach. W Hamburger Bahnhof w Berlinie tylko 28% wystaw indywidualnych w latach 2015-2019 było wystawami kobiet. Oprócz płci znaczenie ma również kolor skóry. W ostatnich latach zaszły znaczne zmiany. Choć w amerykańskich muzeach wciąż przeważa twórczość męska, obserwuje się wyraźny trend zakupu dzieł artystek z marginalizowanych grup, co ma silne podłoże polityczne. Ten trend odzwierciedla się również na rynku sztuki i będzie się nasilał. Na przykład ostatnia aukcja wieczorna Christie's w Nowym Jorku była zdominowana przez artystki, co jest zupełnie nowym zjawiskiem. Wszystko to wskazuje na rosnące dążenie do demokratyzacji rynku sztuki. W świecie sztuki jest więcej kobiet niż mężczyzn. Jednak to głównie mężczyźni budują swoją karierę w środkowym etapie. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, w tym tradycyjny model uznawany przez wieki za właściwy. Brak wzorców sukcesu dla kobiet oraz przyczyny społeczne, takie jak możliwość posiadania dzieci. Wszystkie te elementy mają wpływ na środkowy etap kariery zawodowej. Głównym powodem jest to, że w świecie sztuki dominuje nadal bardzo silna, męska i patriarchalna elita. Wystarczy pomyśleć o dyrektorach muzeów, właścicielach galerii, a także o tym, kto ma wpływ na to, co się dzieje w sztuce. Kto uczy, kto jest aktywny w mediach, kto jest redaktorem naczelnym. Obecnie istnieją wybitne artystki, które odnoszą wielki sukces. Na przykład Katarina Grosse sprzedaje swoje prace za około 600 tysięcy dolarów. A Jenny Seville jest uznawana za najdroższą współczesną artystkę. Jej dzieło zostało sprzedane za 10 milionów dolarów na rynku wtórnym. Jednak w porównaniu do dzieł Jeffa Kunsa, które mogą kosztować nawet 80 milionów dolarów, widać ogromną dysproporcję. Sodebis, lider branży, opublikował w 2023 roku raport podsumowujący własne globalne dane dotyczące sprzedaży, a także dane amerykańskich domów aukcyjnych. Według raportu sprzedaż dzieł artystek w segmencie powyżej miliona dolarów podwoiła się w ciągu pięciu lat, z niecałych 222 milionów dolarów do niemal 462 milionów dolarów. Oba skrajne podejścia są nierealistycznym, romantycznym spojrzeniem. Artysta pracuje jako freelancer, więc jak każdy samozatrudniony musi uwzględniać aspekty finansowe i biznesowe, aby przetrwać dzięki swojej sztuce. Większość artystów nie jest spadkobiercami majątku, który pozwalałby im nie martwić się o pieniądze. Dlatego każdy musi w jakiś sposób być przedsiębiorczy, myśląc o zarabianiu i dochodach. Aby odnieść sukces jako artysta i właściciel małego biznesu, artyści muszą pokonać bariery rynkowe. Mogą to być granty, nagrody, wystawy w odpowiednich muzeach, ale także odpowiednie zasięgi na Instagramie. The market is now so large, it can absorb a lot more artists. 
Obecnie rynek sztuki jest na tyle duży, że może przyjąć znacznie większą liczbę artystów. Istnieje wiele różnych sposobów sprzedaży sztuki, a artyści mogą dotrzeć do swojej publiczności także cyfrowo. Przez wzrost bogactwa na świecie coraz więcej osób pragnie posiadać oryginalne dzieła sztuki. Ceny słynnych dzieł sztuki na rynku wtórnym ustalają czołowe domy aukcyjne i kupują je najbogatsi ludzie. Nazywam się Daniel von Schacki. Jestem wspólnikiem zarządzającym Grisbach, jednego z wiodących domów aukcyjnych sztuki nowoczesnej i współczesnej w Niemczech. Aukcje odgrywają kluczową rolę na rynku sztuki, szczególnie w sprzedaży dzieł na rynku wtórnym, zapewniając efektywny sposób ich odsprzedaży oraz transparentność cenową, która jest trudno dostępna w innych kanałach because it's otherwise very difficult to find the price information about what artworks are selling for. Aukcje są jedynym w pełni transparentnym i publicznie dostępnym źródłem informacji na ten temat. Dlatego spełniają istotną rolę w całym ekosystemie sztuki. Domy aukcyjne i galerie to dwaj kluczowi pośrednicy na tradycyjnym rynku sztuki. Ich zadaniem jest dbanie o jakość i przyciąganie potencjalnych nabywców. Jako galeria reprezentujesz artystów, z którymi współpracujesz i to właśnie ich pracę masz do sprzedania. Niektóre dzieła ci się podobają, a niektóre nie są aż tak dobre. Mimo to musisz je sprzedawać. Domy aukcyjne sprzedają to, co uda im się zdobyć w konsygnacji. Doradcy sztuki mają pełną swobodę w poszukiwaniu wartościowych dzieł i znalezieniu dla nich odpowiednich nabywców. Większość komercyjnych galerii sztuki to małe firmy, ale pojawił się nowy typ, tak zwane megagalerie. Są to wiodące galerie w branży z wieloma lokalizacjami na całym świecie które dorównują wielkością dużym muzeom. Powoduje to zatarcie granicy między galerią a muzeum, osłabiając wpływ muzeów jako głównych instytucji sztuki i wyznaczników jakości. Największa megagaleria należy do Larego Gegoszyna, mająca 17 lokalizacji na całym świecie. Gegoshin Gallery zajmuje się wyłącznie sztuką współczesną w najwyższym segmencie. Roczne przychody tego imperium wynoszą około miliarda dolarów. Martwi mnie, że duże galerie ciągle się rozrastają, a mniejsze mają problemy. Różnorodność miejsc sprzedaży sztuki jest ważna, więc mam nadzieję, że uda nam się je zachować. Galerie to zamknięte środowiska, do których dostęp kolekcjonerom zapewniają doradcy artystyczni. Prognozuje się, że w 2026 roku będzie o 40% więcej milionerów niż dziś. Sądzę, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych kupnem sztuki. Kolekcjonuje się z różnych powodów. Dla zysku, zdobycia kapitału społecznego, czy by być częścią świata sztuki. Lubię myśleć, że rynek sztuki jest transparentny, ponieważ na rynku aukcyjnym można sprawdzić wszystkie szczegóły transakcji w bazach danych, sięgających około 1985 roku. Natomiast w galeriach i prywatnych transakcjach te informacje nie są publiczne. Tradycyjnie rynek sztuki był bardzo mały i silnie konkurencyjny. Wiele osób chciało zachować informacje dla siebie, aby maksymalizować zyski. Galeria kupuje bezpośrednio od artystów, a następnie sprzedaje ich pracę z zyskiem. 
lub przyjmuje zlecenie i otrzymuje prowizję, gdy dzieło zostanie sprzedane. Cena dzieła jest zazwyczaj uzgadniana między artystą a galerią. Relacja między artystą a galerią jest jak partnerstwo biznesowe, które może być różne w zależności od konkretnych artystów i galerii. Idealnie byłoby, gdyby nawiązali długoterminowe partnerstwo, gdzie pracownik galerii nie tylko sprzedaje pracę artysty, ale również wspiera jego produkcję, pomaga w udziale w ważnych wystawach i biennale oraz promuje jego twórczość. W niektórych przypadkach może także pomóc w pozyskaniu funduszy na większe projekty, które artysta chciałby zrealizować. W tej relacji artysta jest kluczową postacią dla galerii, bo tworzy dla niej produkty na sprzedaż. W najgorszym przypadku artysta może być silnie zależny od galerii, co wynika z istniejącej hierarchii i częstych, nieformalnych umów na rynku sztuki. Współprace między artystami a galeriami często rozpoczynają się bez formalnych kontraktów, co może prowadzić do sytuacji, w której mniej doświadczona strona może zostać wykorzystana. Artyści odnoszący sukcesy czasami wykupują swoje wczesne prace, aby wpływać na wartość rynkową i ceny swojej twórczości. Studenci sztuki i osoby zmieniające karierę rzadko trafiają od razu do komercyjnych galerii. Zamiast tego zakładają własne, niekomercyjne przestrzenie wystawiennicze i galerie studyjne które są promowane w dużych europejskich miastach, takich jak Berlin. Takie niezależne struktury lub modele biznesowe organizacji pozarządowych dają artystom możliwość pokazania się i rozgłosu. Są one inkubatorami innowacji, które później wchłaniane są przez rynek główny, a nawet rynek wtórny. Rozwój technologiczny i technologia blockchain oferuje możliwość pokonania barier rynkowych i eksploracji nowych obszarów biznesowych. Certyfikowanie sztuki cyfrowej za pomocą NFT to interesujący koncept i technologia. Do produkcji tych certyfikatów nie potrzeba wiele sprzętu, więc są łatwo dostępne dla artystów, co czyni sztukę cyfrową zbywalną. Pojawia się pytanie, kiedy ta technologia obejmie również sprzedaż fizycznych dzieł sztuki. Jednak nie jest to nowa era sztuki, lecz technologia cyfryzacji, która pewnego dnia zostanie zastąpiona przez nowszą, bardziej aktualną. Und das bedeutet, eines Tages wird sie von einer neueren, aktuellen Technologie überlagert. Das ist das Schicksal aller technologischen Entwicklungen. Artyści mogą teraz certyfikować swoje prace i nie muszą polegać na dużych firmach oferujących takie usługi. Unternehmen, die derartige Systeme liefern, die derartige Dienstleistungen erbringen können, weil heutzutage beinahe jeder Mann, jeder Frau eine solche Cyfrowe platformy pozwalają artystom dotrzeć do nowych odbiorców i komunikować się z nimi w innowacyjny sposób. To ekscytujący trend, który zmieni świat sztuki. Coraz więcej dzieł sprzedaje się online, a ludzie czują się bardziej komfortowo, kupując drogie przedmioty w internecie. Rynek sztuki cyfrowej będzie rósł, a hybrydowe modele łączące fizyczne i cyfrowe wystawy umożliwią szerszy dostęp do sztuki.
artworks that they might not be able to, to, to go and see physically. To zdemokratyzuje rynek, a dane napędzane przez AI sprawią, że będzie bardziej przejrzysty i pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Ale czym jest interesująca sztuka? Technologia z pewnością nam nie odpowie. Galerie wybierają artystów na podstawie indywidualnych kryteriów i osobistych upodobań. Od czasu pandemii COVID-19 uruchomiliśmy program, który zaprasza studia artystyczne do bezpośredniego wysyłania nam dzieł. Jest to innowacyjne podejście, wynikające z rosnącego zapotrzebowania artystów na skuteczne metody promocji i sprzedaży ich prac. Współpracujemy bezpośrednio z artystami, którzy cenią sobie nasze elastyczne i dynamiczne metody sprzedaży. Dla młodych talentów zdobycie pozycji na rynku sztuki zależy od solidnych relacji z kluczowymi graczami rynkowymi. Artyści muszą przekonać główne instytucje, takie jak duże domy aukcyjne, aby zdobyć miejsce w najwyższej klasie. Ci, którzy osiągają ten sukces, trafiają do grona stu najlepiej zarabiających artystów w kraju. Jednak nie otrzymują udziału w zyskach z tradycyjnych aukcji. Globalny aukcyjny rynek sztuki generuje około 35 miliardów dolarów rocznie. W zeszłym roku wygenerowaliśmy 75 milionów ze sprzedaży. Niemcy stanowią 2% światowego rynku. Co roku globalny aukcyjny rynek sztuki generuje przychody na poziomie około 35 miliardów dolarów. W 2023 roku Villa Grisbach wygenerowała 50 milionów euro. System aukcyjny jest kluczowy dla rynku sprzedaży, ponieważ stanowi najefektywniejszy sposób sprzedaży naszych dzieł. Prywatni właściciele zlecają nam sprzedaż swoich kolekcji, które następnie oferujemy na aukcjach na żywo lub online. Domy aukcyjne twierdzą, że oferują to, co najlepsze. Światowy rynek sztuki jest zdominowany przez kilka czołowych domów aukcyjnych. Specjalizujemy się wyłącznie w sztuce wizualnej, malarstwie, rysunku, rzeźbie i grafice. Nie zajmujemy się meblami ani biżuterią. Nasze kolekcje obejmują dzieła z XIX, XX i XXI wieku. Większość ludzi zna zasady tradycyjnych aukcji. Kolejny jest numer 7. Pochodzi z prywatnej kolekcji w Los Angeles. Cena wywoławcza 12 milionów dolarów. Licytację wygrywa najwyższa złożona oferta. 26 milionów dolarów. 26 milionów 500 tysięcy. Sprzedane. Dziękuję bardzo. Numer 7. Konsygnant podpisuje z nami umowę konsygnacyjną na nadchodzącą aukcję. Pobieramy prowizję od wartości dzieła, która może wynosić na przykład 18% od przedmiotu o wartości 1000 euro. Im droższy przedmiot, tym stawka jest niższa, około 5%. Dodatkowo pobieramy także prowizję, którą kupujący płaci domowi aukcyjnemu. Jest to stały procent pobierany od ceny młota czyli najwyższej oferty podczas aukcji. Na aukcji dzieło sztuki jest wystawiane z określoną ceną szacunkową, czyli kwotą, jaką dom aukcyjny spodziewa się uzyskać. Istnieje także cena minimalna, czyli najniższa kwota, za jaką właściciel jest gotowy sprzedać dzieło. To jest ta sugnanta rezerwa, czyli ten limit, czyli ten najniższy przez który ma to dzieło kaufen kann. Obecnie w sektorze aukcyjnym licytacji online jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Według Sodebis 91% ofert na aukcjach w 2022 roku zostało złożonych online. Najwyższej jakości dzieła sztuki osiągają tak wysokie ceny nie dlatego, że są warte znacznie więcej lub są dużo lepsze od dzieł z niższych segmentów, ale dlatego, że w tej kategorii krąży znacznie więcej pieniędzy. Muzea legitymizują ceny, eksponując te dzieła. W wysokim segmencie rynku sztuka staje się inwestycją dla niewielkiej liczby bogatych inwestorów. Niektórzy z pewnością kupują dla czystej inwestycji. Większość naszych klientów kupuje dla przyjemności. Ale kiedy wydajesz na coś dużo pieniędzy, masz nadzieję, że nie straci to na wartości. W ciągu ostatnich 20 lat, dzięki globalizacji na rynku, pojawiło się wielu nowych nabywców z obszarów niezwiązanych wcześniej z rynkiem sztuki. Obecnie na aukcjach jest więcej kolekcjonerów niż słynnych dzieł sztuki. Dlaczego inwestowanie w sztukę jest tak atrakcyjne? Investment jest tatsächlich ein Kaufmotiv. Inwestycja rzeczywiście jest motywem kupna, ale w większości przypadków jest nim także miłość do sztuki i chęć otoczenia się nią. Ludzie chcą mieć dzieła sztuki, aby cieszyć się nimi w różnych sytuacjach życiowych i różnych nastrojach, bez konieczności wychodzenia do muzeum. Oprócz tego istnieją też inne powody kupna, takie jak inwestycja czy prestiż społeczny, które pozwalają na przynależność do określonych kręgów społecznych i imponowanie otoczeniu. Ludzie także widzą dzieła sztuki jako aktywa materialne, miejsca na ulokowanie kapitału. Chcą także pięknie urządzić swoje domy, co dodatkowo motywuje ich do zakupu sztuki. Jeszcze dwa lata temu sztukę trudno było uznać za klasę aktywów, a teraz całkowicie akceptuje się, że przez wielu jest tak postrzegana. Pojawiają się platformy takie jak Masterworks, które oferują sprzedaż udziałów w dziełach sztuki, traktując je jak notowane spółki. Przekonują, że około 35% majątku powinno być zainwestowane w sztukę, prezentując porównania, jak dobrze dzieła sztuki radzą sobie na tle tradycyjnych rynków akcji, złota czy nieruchomości. Podczas ostatniego kryzysu bankowego w 2008 roku sztuka radziła sobie bardzo dobrze i mimo, że reaguje na kryzysy z pewnym opóźnieniem, nie straciła tak bardzo na wartości, zwłaszcza dzieła najwyższej jakości. Przez lata udowodniono, że jest to dobry sposób lokowania pieniędzy. Nie wszystkie dzieła sztuki zawsze zachowują stabilną wartość przez długi czas. Zmiany w cenach są widoczne. W 1850 roku najdroższym artystą w Paryżu był Bougueru. Sto lat później jego obrazy były praktycznie bezwartościowe. Nikogo już nie interesowały. Wartość dzieł rzeczywiście zmienia się z czasem. Jednakże w krótszym okresie można zauważyć pewną stabilność, szczególnie w przypadku dobrze ugruntowanych artystów. Rynek sztuki często kojarzony jest z inwestycjami, ekskluzywnymi elitami artystycznymi, praniem pieniędzy oraz brakiem przejrzystości, co nadaje mu wizerunek przypominający działalność mafijną. Jak jest naprawdę? Natürlich gibt es rechtswidrige Praktiken im Umgang mit Kunst. 
Oczywiście w handlu sztuką zdarzają się nielegalne praktyki, podobnie jak w każdym odnoszącym sukcesy systemie dystrybucji. Może to być fałszerstwo lub podrabianie dzieł sztuki, a także wykorzystanie autentycznego dzieła do prania pieniędzy lub oszustwa. Rynek sztuki jest nieprzejrzysty z powodu kultury milczenia. Prawie żadna galeria nie podaje cen publicznie, co utrudnia określenie wartości dzieł sztuki. Dodatkowo wartość i jakość są subiektywne. Sztuka często służy do ukrywania i prania brudnych pieniędzy. Picasso wart 10 milionów dolarów, który zmieści się w walizce, jest mniej problematyczny niż torby pełne diamentów czy złota lub posiadanie nieopodatkowanych lub pochodzących z przestępstw pieniędzy na koncie bankowym. To również przyczynia się do braku przejrzystości na rynku sztuki. Obecnie jest niewiele regulacji dotyczących prywatnych kolekcjonerów. Główne zasady, które zostały znacząco zaostrzone w ostatnich latach, skupiają się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Poświęcamy wiele uwagi na przestrzeganie tych reguł oraz dokładne rejestrowanie wszystkich niezbędnych szczegółów. Inne najważniejsze regulacje to zasady importu i eksportu dóbr kulturowych, które zostały zreformowane w Niemczech w ostatnich latach. Dla prywatnych właścicieli są to najbardziej istotne regulacje. To prawdopodobnie jeden z najbardziej nieprzejrzystych i nieuregulowanych rynków pod względem komercyjnym. Jeśli kupisz dzieło bardzo młodego, bardzo poszukiwanego artysty z długą listą oczekujących, galeria najprawdopodobniej wymusi na tobie podpisanie faktury z klauzulą rezerwacyjną na 5 lat. Ale czy takie klauzule są rzeczywiście prawnie egzekwowalne? W tym zakresie nie ma żadnych regulacji. Ustawa o ochronie dóbr kultury obowiązuje w Niemczech od 2015 roku. Reguluje, które dzieła sztuki mogą być eksportowane. Niemieckiemu handlowi dziełami sztuki wcale się to nie podoba, ponieważ na rynku światowym można osiągnąć znacznie wyższe ceny. Dla kontrastu w USA, Chinach, Szwajcarii i Singapurze nie istnieją praktycznie żadne przepisy. Szczególnie USA, Chiny i Rosja korzystają z przyjaznych podatkowo rynków sztuki. Oczywiście handel sztuką podlega pod różne podatki, w tym standardowy podatek od działalności gospodarczej, VAT oraz podatek od spadków i darowizn. Istnieje również podatek od sprzedaży dla sztuki importowanej z zagranicy. Prawo traktuje dzieła sztuki tak samo jak inne towary handlowe. Istnieją jednak sposoby na obejście przepisów. Na przykład magazyny wolnocłowe, takie jak ten w Genewie. Tutaj nie trzeba płacić ani podatku, ani cła. Dzieła sztuki mogą być tam przechowywane przez czas nieokreślony. Dla kolekcjonera cła i podatki są należne dopiero, gdy dzieło sztuki dotrze do miejsca przeznaczenia. Istnieją magazyny oferujące specjalne warunki dla zainteresowanych sprzedażą międzynarodową bez regulacji prawnych. W magazynach dzieł sztuki panuje dyskrecja. Tajemnicą handlową jest to, kto i jakie dzieła przechowuje. Galerie niechętnie ujawniają swoje zbiory. Artyści często sami płacą za magazynowanie. Ośmiometrowy boks w Berlinie kosztuje 140 euro miesięcznie, netto. Ludzie niechętnie mówią o pieniądzach. Każdy chce wyglądać na odnoszącego sukcesy. Jeśli artyści otwarcie mówią o niepowodzeniach, wpływa to negatywnie na ich sukces rynkowy. Gdyby znany artysta z dużej galerii nie sprzedał żadnego dzieła, potencjalni kolekcjonerzy mogliby uznać, że nie warto go kupować. 
this isn't the hot shit anymore. We shouldn't buy it either. Rynek jest bardzo wrażliwy. Spadki cen na rynku wtórnym dezorganizują rynek pierwotny. Your prices go down on the secondary market, then that totally messes with the primary market. Jeśli kolekcjoner sprzeda twoje wcześniejsze prace na aukcji po niskich cenach, może to zrujnować twoją karierę, bo nie będziesz mógł sprzedawać po wcześniejszych cenach. Nowojorskie domy aukcyjne są uważane za globalnych kreatorów rynku. Dyktują ceny na całym świecie. Nowojorskie galerie jako pierwsze tworzą rynek dla swoich artystów i wschodzących talentów. Kluczowy wskaźnik zrównoważenia nowo utworzonego rynku to lokalne domy aukcyjne. Artyści, którym udaje się sprzedać, ale nie osiągają dobrych cen, są szybko zapominani. Muzea nadal mają kluczowy wpływ na długoterminowe losy dzieł artystów, bardziej niż indywidualni kolekcjonerzy. Zdarza się, że popularność artystów rośnie dzięki prywatnym kolekcjom, lecz bez wystaw w dużych muzeach ich kariera i uznanie mogą stopniowo zanikać. Innymi ważnymi graczami na rynku sztuki są międzynarodowe targi sztuki. Najważniejszym z nich jest Art Basel, na którym 300 galerii z 40 krajów prezentuje pracę około 4000 artystów. Na Art Basel przybywa 700 potencjalnych międzynarodowych nabywców. Pomimo sukcesu sprzedaży, zaledwie 40 z wystawianych artystów osiąga długoterminowy sukces. W tym sztucznym systemie wycen, tworzonym przez inwestorów i menedżerów funduszy, trudno jest określić rzeczywistą wartość dzieła sztuki, a media często zacierają granice między ceną a wartością, sugerując, że drogie znaczy cenne. W zeszłym roku sprzedaliśmy 2,5 tysiąca dzieł sztuki, a średnia cena wynosiła około 30 tysięcy euro. W Niemczech zazwyczaj ceny są pięciocyfrowe. Jednak myślę, że sytuacja nie różni się aż tak bardzo na całym świecie. Po prostu jest więcej dzieł powyżej 100 tysięcy euro i więcej kupujących. To po prostu większe liczby. Wartość i jakość dzieła sztuki zależy od mocy twórczej artysty, jego idei, tematu, estetyki i techniki. Udawane aukcje oraz manipulowanie rynkiem przez media, galerie, kolekcjonerów i artystów powodują brak przejrzystości co do prawdziwej wartości sztuki. Zamiast tego marketing i wizerunek artystów są dopieszczane, aby zwiększyć rynkową wartość ich dzieł. Józef Boys nie mógłby dziś zaistnieć, ponieważ jego sztuka wymaga objaśnień. Jego wystawy są kosztowne i nie przyciągają wielu odwiedzających. Jest przykładem artysty tworzącego skomplikowane intelektualne instalacje, które nie są łatwo przystępne. Obawiam się, że taka sztuka może zaniknąć. Sprzedają się dzieła, które dobrze wyglądają w formacie JPEG i są estetycznie przyjemne na pierwszy rzut oka. Nowe pokolenie preferuje malarstwo, które łatwiej sobie wyobrazić na ścianie. 
To wpływa na obecny rynek sztuki. Rynek sztuki staje się coraz bardziej dynamiczny dzięki globalizacji i cyfryzacji. Cyfryzacja sprawia, że więcej osób widzi te same rzeczy, co prowadzi do pewnej homogenizacji gustu. Na rynku sztuki oznacza to, że algorytmy coraz częściej kierują naszymi wyborami, bazując na naszych wcześniejszych upodobaniach. Komputer pokazuje nam to, co wcześniej nam się podobało, zakładając, że spodoba się nam ponownie i być może to kupimy. W rezultacie prezentacja dzieł sztuki w mediach cyfrowych często sprawia, że widzimy podobne rzeczy, co prowadzi do bardziej konserwatywnego gustu. Komputer nie dokonuje takich odkryć, jakie możemy zrobić samodzielnie, odwiedzając wystawy Akademii Sztuk Pięknych czy Targi Sztuki. Nowi gracze muszą działać szybko, a ugruntowane firmy potrzebują zaawansowanych strategii marketingowych i kampanii medialnych, aby pozostać widocznymi. Przyspieszenie cykli rynkowych i wzrost struktur wymagają ciągłego dostarczania dzieł sztuki. Rosnące rynki potrzebują coraz większej ilości materiału, co wywiera presję przede wszystkim na artystów. Widać wyraźne przeciążenie rynków, które może prowadzić do pojawiania się na nich dzieł o niższej jakości, które kilka lat temu nie opuściłyby pracowni. Rynek sztuki zmienia się, a nowe pokolenie twórców i kolekcjonerów wkracza na światową scenę. Na przyszłość tradycyjnego rynku sztuki jeszcze większy wpływ będzie miał rynek sztuki cyfrowej. Nie zmieniają się struktury władzy. Czy to online, czy tradycyjnie, twórcy rynku inwestują dużo pieniędzy i wpływają na ceny. Ale jakie są perspektywy dla nowicjuszy w tym hiperkapitalistycznym świecie sztuki? Artyści z całego świata wkraczają na rynek sztuki głównego nurtu. Dzięki cyfryzacji łatwiej jest im teraz zaistnieć. Myślę, że książki historyczne będą musiały zostać napisane na nowo z uwagi na odkrycia dotyczące wielu afroamerykańskich artystów, którzy teraz wchodzą do amerykańskiej historii sztuki, a wcześniej byli pomijani. Czy przyszły dyskurs kulturalny będzie w rękach superbogatych inwestorów i gigantów technologicznych? Rynek amerykański, chiński i brytyjski to najważniejsze rynki sztuki i raczej prędko się to nie zmieni. Popyt koncentruje się na globalnych markach i znanych artystach, co utrudnia nowym i wschodzącym twórcom przebicie się, ponieważ mają mniejszy dostęp do odpowiednich platform. Jakie są perspektywy dla następnej generacji kobiet w świecie sztuki? Mężczyźni mogą zostać odsunięci na dalszy plan, co wiąże się z utratą władzy. To także wyzwanie dla systemu zdominowanego przez mężczyzn, aby ograniczyć swoje wpływy. Pytanie jednak brzmi, dokąd chcemy zmierzać jako społeczeństwo? W pewnym momencie nie chodzi już o ego i władzę ale o sprawiedliwość. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.